గజం కేవలం ఎనిమిది వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలకే పన్నెండు సెంట్ల భూమి కేవలం ఐదు లక్షలు మాత్రమే బాలకృష్ణ గారు కొత్తగా ఉంది కదా బాలకృష్ణ పవర్ఫుల్ నేమ్ నేను ఆయన ఫ్యాన్ సరే ఇలా జస్ట్ ఇలా ఒక చూపు చూసారు అంతే నాకు ఫుల్ వణికిపోయాను అనమాట ఒక తెలియని వైబ్రేషన్ వచ్చేసింది ఇలా చేయి ఇలా వెళ్ళిపోయింది బాలకృష్ణ నుంచి డి క్రిష్ తర్వాత డాన్స్ ఐకాన్ క్రిషన్ ఈ జర్నీ ఒకసారిగా చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తా ఉంటుంది ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు న్యూస్ పేపర్ వేయడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం పాలేసేదానికి వెళ్ళేవాళ్ళం ఇప్పుడు అమ్మ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మమ్మీకి క్యాన్సర్ ఉందండి సో నేను ఇలా సెలెక్ట్ అయ్యాను అని చెప్పగానే మమ్మీ సీరియస్గా ఉన్న మమ్మీ నార్మల్ అయ్యారు ఇంక ఎక్కువ ఏడవద్దు అని చెప్పేసి ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చేసా ఇంటికి వెళ్ళి ఇలా కళ్ళు మూసుకున్నాము టూ వన్ అవర్లో మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చేసింది హాస్పిటల్ నుంచి మమ్మీ చనిపోయారు పాజిటివ్ అవే అని చెప్పేసి అండ్ ఆమె కోసం నేను డాన్స్ చేశానండి మమ్మీని తీసుకెళ్ళేటప్పుడు రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాయి అనేది మీ పేరు విన్న తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది నాన్నది కూడా ఒక వీడియో చూసాను నేను అది చూసినప్పుడు ఆ వీడియో ఏడుపు వచ్చేసింది నేను మా డాడీ ఇంట్లో ఉంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళను తను రియల్ నేమ్ వచ్చేసి బాలకృష్ణ ఎవరికి తెలియని విషయం ఇది దీనిలో కృష్ణ గా మనందరినీ ఎంతో ఎంటర్టైన్ చేసి తన డాన్స్ స్టెప్పులతో మమ్మల్ని కూడా మనల్ని కూడా స్టెప్పులు వేయించి ఇప్పుడు డాన్స్ ఐకాన్ లో డిఫరెంట్ కాన్సెప్టెడ్ ఓరియంటెడ్ డాన్స్ లో మన ముందుకు వచ్చేసారు మరి కృషాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మేము మాత్రం ఆలోచించకుండా వెంటనే ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేసి తన క్రష్ గురించి తన లైఫ్ స్టైల్ గురించి ఇవన్నీ కూడా ఆయన నేను తెలుసుకున్నాను బాలకృష్ణ గారు కొత్తగా ఉంది కదా నాకు కొత్తగానే ఉంది మీరు చెప్పినప్పుడు విన్నప్పుడు బాలకృష్ణ ఏంటి క్రిష్ కదా కృష్ణ కదా అని చెప్పేసి ఎవరికైనా తెలుసా బాలకృష్ణ అని మీ పేరు లేదండి చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ ఇది మమ్మీ డాడీ పెట్టిన పేరు బాలకృష్ణ అని చెప్పి ఎందుకు మమ్మీ వాళ్ళకి ఏమన్నా బాలయ్య ఫ్యాన్స్ మా డాడీ పెద్ద ఫ్యాన్ బాలయ్య సార్కి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి అండ్ బాలకృష్ణ గారి ఫ్యాన్ అనమాట సో అందువల్ల నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూనే పెంచాడు ఆయన బాలకృష్ణ పవర్ఫుల్ నేమ్ నేను ఆయన ఫ్యాన్ అందుకే నీకు ఆ పేరు పెట్టాను ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు అంత మంచి పవర్ఫుల్ నేమ్ ఎందుకు క్యారీ చేయకుండా మళ్ళీ ఆఫ్ చేసి కృష్ణ కాలేజ్ వరకు క్యారీ చేశాను కాలేజ్ వరకు నా పేరు అదే ఉండేది సో బాలకృష్ణ అని ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది లైక్ నా సర్టిఫికేట్స్ లో అంతా అదే ఉంది కాకపోతే నేను ఒక ప్రొఫెషనల్ గా డాన్స్ చేసేకి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్కువ లైక్ నార్త్ ఇండియన్స్ అండ్ ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో వర్క్ చేసేకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకా బాలకృష్ణ పెద్దగా అనిపించి కృష్ణ అని చెప్పి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను నాకు అంటే కృష్ణ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా ఉంది కాబట్టి సో నేను కృష్ణ కృష్ణ అని నేనే ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నా చేసుకునేవాడిని అది కూడా ఒక సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి పేరే కదా సో అందుకని ఇంకా అలా కృష్ణ అలా మెయింటైన్ చేశాను అంటే ఆ అఫీషియల్గా కృష్ణ అని నేను అది ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల నాకు అక్కడి నుంచి మంచిగా అనిపించేది అందరు పిలిచి పిలిచినా కానీ నాకు కొత్తగా అనిపించేది అసలు కొత్తగా ప్రొఫెషనల్గా సో అలా కంటిన్యూ అయింది నేను మీకు ఎప్పుడైనా అవకాశం వచ్చింది ఆయన కలిసి అవకాశం ఎస్ అండి నేను యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా ఒక చిన్న షూట్కి వెళ్ళాను అసిస్ నేను యాక్చువల్లీ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను సో నాకు ఒక మా మాస్టర్ వెళ్ళలేక నన్ను పంపించారు ఒక చిన్న ఫైట్ సీక్వెన్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలి సో దానికోసం నన్ను రమ్మని చెప్పారు ఎవరని తెలియదు నాకు అక్కడ వెళ్ళి నేను డాన్సర్స్ అంతా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఒక పులి వేషం వేసుకొని ఒక ఫైట్ సీన్ను కంపోజ్ చేయాలి సో దాంట్లో మ్యూజిక్ వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ మ్యూజిక్ ప్రకారంగా కంపోజ్ చేయాలి సో వాళ్ళు ఇలా ఒక డాన్స్ చేస్తూ ఇలా నుంచి ఇలా బయటకు వెళ్తానే వెనక నుంచి బాలయ్య సార్ వస్తాను నేనైతే ఇలా చేయి ఇలా వెళ్ళిపోయింది అంటే బాలయ్య బాబు సార్ షూటింగ్ అని నాకు తెలియదు ఒకటి ఏంటి ఇంత హడాబిడిగా ఉంది అని చెప్పేసి అనుకున్నా అండ్ ఆ చిన్న చిన్న చాలా చిన్న బిట్ అండి చిన్న బిట్ అంటే పెద్ద కొరియోగ్రాఫర్ వచ్చి చేయాలి అది కొరియోగ్రాఫర్ బిజీ ఉండడం వల్ల అసిస్టెంట్ని పిలిచారు 
సో నేను అలా వెళ్ళాను వెళ్ళి ఆ చిన్న బిట్టు చేస్తాను అంటే నేను నేను అప్పుడే ఎంత పెద్దగా ఫీల్ అయ్యానంటే ఇది నేనేనా ఇక్కడ ఉన్నాను అని సార్ నా ముందే ఉన్నారు అండ్ సార్ కూడా మాస్టర్ ఎవరు అంటే నన్ను చూయించారు సార్ ఇలా చూసి నన్ను ఇలా చూడగానే నాకు ఫుల్ షేక్ సార్ ఇలా జస్ట్ ఇలా ఒక చూపు చూసారు అంతే నాకు ఫుల్ వణికిపోయాను అనమాట ఒక తెలియని వైబ్రేషన్ వచ్చేసింది దెన్ ఆ చిన్న ఒక బిట్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసే అవకాశం నాకు దక్కిందండి ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ ఎస్ ఇప్పుడు ఈ రోజులు మీకు చిన్న బిట్ చేసే ఛాన్స్ వచ్చింది కొరియోగ్రఫీ ఫ్యూచర్లో ఆయన సినిమాలో ఆయనకి కొరియోగ్రఫీ చేసే ఛాన్స్ వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం రావాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను కూడా భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎలాగైనా పెద్ద స్టార్స్కి కొరియోగ్రాఫ్ చేయాలని నాకు చాలా పెద్ద డ్రీమ్ ఉంది సో దానికోసం ఎంత హార్డ్ వర్క్ అయినా చేయడానికి రెడీ చేసి మరి మీ నాన్నగారికి చెప్పారా ఇలా వెళ్ళాను నాన్న అని చెప్పాను చాలా హ్యాపీ అయ్యారు అప్పుడే అడుగుతున్నారు నన్ను పిలవాలి కదా అంటే నాకే తెలీదు నేను అక్కడికి వెళ్ళి నేనే షాక్ అయ్యాను నేను అక్కడికి వెళ్ళి అంత అయిపించుకొని షూట్ అయిపోయాక ఫోన్ చేశాను చేసి చెప్పాను అనమాట సో అప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అవునా ఓ సో పర్వాలేదే అని చెప్పేసి అప్పుడు వెళ్ళి ఏమంటున్నారు అంటే మా డాడీ నార్మల్ ఫ్యాన్ కదా చాలా ఫ్రీగా మాట్లాడతారు ఫ్యాన్స్ అంటే మరి ఏమంటున్నారు అంటే మా డాడీ చెప్పాలి కదా నా గురించి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ అని అంట నేనే మాట్లాడలేదు ఒక హాయ్ సార్ ఇట్లా నమస్తే పెట్టడానికి ఇంత వైబ్రేషన్ అయ్యాము మా డాడీ ఆయన ఫ్యాన్ కదా మరి అప్పటి ఆ కాలం నుంచి ఫ్యాన్ కదా సో ఆయన అలా అన్నాడు అనమాట మీ నాన్నగారు డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను కల్పించండి బాలకృష్ణ నుంచి డి క్రిష్ తర్వాత డాన్స్ ఐకాన్ క్రిషన్ ఈ జర్నీ ఒకసారిగా చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తా ఉంటది ఎన్ని స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు కృష్ణ మాస్టర్ గా డీలో ఇంట్రడ్యూస్ అయినప్పుడు చాలా హ్యాపీ ఎందుకంటే ఒక అంతకు ముందు ఒక కంటెస్టెంట్ గా వచ్చి దెన్ నెక్స్ట్ అక్కడి నుంచి ఒక స్టెప్ అప్ కొరియోగ్రాఫర్ గా వెళ్ళి ఒక ఫైనలిస్ట్ దాకా నేమ్ తెచ్చుకొని జడ్జెస్ దగ్గర మంచి మంచి కాంప్లిమెంట్స్ తీసుకొని అంటే అదొక అదొక పెద్ద అచీవ్మెంటే యాక్చువల్లీ అంటే మనం ఎక్కడో చిన్న ఇక్కడి నుంచి ఇంత దూరం రావడమే గ్రేట్ సో కానీ నేను ఎలా తీసుకున్నానంటే నా డ్రీమ్కి అది ఇంకా జస్ట్ స్టార్టింగ్ అని అనుకున్నాను అనమాట అక్కడికి వచ్చింది అదే నా బిగినింగ్ నేను అక్కడికి వచ్చి వచ్చేసాం ఫైనలిస్ట్ అయిపోయాం అది అది రాలేదు నా మైండ్కి ఇది ఇదే కదా బిగినింగ్ ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా అని చూస్తే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను కొరియోగ్రాఫర్గా కంటిన్యూగా వర్క్ చేయడం అండ్ అక్కడి నుంచి మన ఇండస్ట్రీకి అసిస్టెంట్గా రావడం ఇప్పుడు యష్ మాస్టర్ దగ్గర అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేయడం అన్నీ నేర్చుకోవడం ఇప్పుడు ఒక కాన్ఫిడెంట్ ఒక కొరియోగ్రాఫర్ ఫీల్ నాకు లోపల అంటే నేను ఒక సాంగ్ ఇస్తే నేను కొరియోగ్రాఫ్ చేయగలిగేంత ధైర్యం రావడం కాన్ఫిడెంట్ రావడం ఇవన్నీ మనకి స్టార్టింగే ఇంకా ఏది ఎండ్ లేదు జస్ట్ స్టార్టింగ్ అనే నా ఫీలింగ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంది అండ్ చాలా స్ట్రగుల్స్ ఇంకా ముందు ముందు ఉన్నాయని కూడా నాకు తెలుసు సో ఐఎమ్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ హార్డ్ వర్క్ కోసమే నేను అంటే నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నేను ఎంత దూరం రాగలిగాను ఇంకా చేస్తే ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళగలను ఆ కాన్ఫిడెంట్ నాకు ఈ హార్డ్ వర్క్ లో ఇబ్బందులు ఎన్నో పడి ఉంటారు ఏదన్నా ఒకటి షేర్ చేసుకుంటారు చాలా ఉన్నాయండి అంటే నేను నేను యాక్చువల్లీ టీవీలోనే చూసేవాడిని అందరిని ప్రతి ఒక్క డాన్స్ కొరియోగ్రాఫర్ ఇప్పుడు నాకు పర్సనల్ గా తెలుసు వాళ్ళకి నా నేమ్ కూడా తెలుసు కానీ ఒకప్పుడు నేను ఒక కాలేజ్ ఒక టెన్త్ నుంచి ఇంటర్ నుంచి ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు నేను జస్ట్ మా ఇంట్లో ఒక చిన్న టీవీ ఉంటే టీవీలోనే చూసేవాడిని ఈ డాన్స్ షోస్ అన్ని చూసి మనం ఎప్పుడు వెళ్తామా అంటే నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండే చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు చేయగల అంటే నాకు అంటే నాకు అప్పుడే కాన్ఫిడెంట్ అనమాట నేను కూడా చేయగలను కదా ఇలాంటి డాన్సు నాకు ఎవరు ఇస్తారు ఛాన్స్ మనం కూడా వెళ్ళాలి అని చెప్పి ఫినాన్షియల్గా చాలా స్ట్రగుల్స్ ఉండేవి ఇంట్లో ఇంకేదైనా డాన్స్కి వెళ్తాను ఇలా నేను అక్కడికి వెళ్తాను ఇక్కడికి వెళ్తాను అంటే మమ్మీ డాడీ ఫస్ట్ తిట్టేవాళ్ళు నీ మోహన్కి ఎందుకు ఇవన్నీ మా స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ చెప్పింది చెప్పిన ఉన్నాయి స్కూల్లో యాన్యువల్ డే అనేది ఒక చేస్తారు కదా ప్రతిసారి ప్రతి ఫంక్షన్కి గర్ల్స్నే ఆప్ చేస్తారనమాట బాయ్స్ని ఎవరు తీసుకోరు అంటే మేము లాస్ట్ బెంచ్ స్టూడెంట్స్ బాగా చదవము డాన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ పెట్టిస్తా అని చెప్పి అడిగినప్పుడు మీ మోహాలకి ఎందుకు రా డాన్స్ ఫస్ట్ మంచి మార్కులు తెచ్చుకుని రా తర్వాత డాన్స్ చేయండి అన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి నా సెవెంత్ స్టాండర్డ్ సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ టైంలో అండ్ గర్ల్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో అలా నాకు డాన్స్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ పెరిగింది ఎందుకు వీళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయట్లేదని సో ఎప్పుడై
సో మమ్మీ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అంటే మా మమ్మీ డాడీ ఎప్పుడు నా డాన్స్ చూడలే డైరెక్ట్ గా ఇంటర్ వాళ్ళు ఇప్పుడు పనికి వెళ్తారు కదా పనికి వెళ్ళి వచ్చే టైంలో మా వీధిలో ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ అమ్మాని కొడుకు ఏమన్నా వేసాడమ్మా అబ్బాని కొడుకు ఏమన్నా వేసాడా అని చెప్పి ఆ ర్యూమర్స్ వింటారు కదా వాళ్ళు అంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టరు చూ చూసే దాంట్లో అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు మా ఫ్యామిలీ కష్టం మీద వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు చెప్తుంటే వాళ్ళు హ్యాపీ మురిసిపోయే వాళ్ళు అనమాట దెన్ అలా స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఇంకా అక్క చిన్న దీంట్లో చిన్న చిన్న స్టేజెస్ మీద స్టార్ట్ అయిన దీని మీద అక్కడి నుంచి నేను స్టార్ట్ అయింది ఇంకా ఎదుగుతూ 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 ఈ కష్టం ఎలా వచ్చిందంటే ఫీజు ఇచ్చి డాన్స్ నేర్చుకునేంత స్తోమత ఉండేది కాదు అది అడిగితే తిట్టేవాళ్ళు ఇంకా ఫస్ట్ చదువు అనేవాళ్ళు సో ఏం చేసామంటే ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ వేగా నేను మా అన్నయ్య చిన్నప్పటి నుంచే పాలు వేసే పనికి వెళ్ళేవాళ్ళం మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేచి న్యూస్ పేపర్ వేయడానికి వెళ్ళేవాళ్ళం పాలు వేసేదానికి వెళ్ళేవాళ్ళం దానివల్ల మనకి ఎంత వచ్చేది ఒక టూ టు త్రీ థౌసండ్ వచ్చేది అది మంత్లీ సో అలా సేవ్ చేసుకుంటూ అలా మమ్మీ కూడా హెల్ప్ చేసుకుంటూ ఇంకా పార్ట్ టైమ్స్ చేసే దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి ఈ మాల్స్ మనం వెళ్ళేటప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ అవుతామండి బయట ఒక బండల్స్ పాంప్లెట్స్ పట్టుకుని ఉంటారు కొంతమంది ప్రమోషన్స్ కోసం నేను అది కూడా చేశానండి సో మాల్స్ ముందు వచ్చి అందరికి పాంప్లెట్స్ ఇవ్వడం అండ్ ఒక శాంపిల్ స్వీట్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు ఇది మా బ్రాండింగ్ ఇది మీరు టేస్ట్ చేయండి టేస్ట్ చేయండి అని చెప్పి అందరికీ వేయాలి సో మాకు ఇన్ని బాక్స్ ఇచ్చేసి అది ప్రమోషన్ లాగా నేను అక్కడ మాల్ బయట ఉండి ఒకరోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు చేస్తే నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేవాళ్ళు అలా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా ఇవ ఇలా పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ చేసుకుంటూ యా మనీ అర్న్ చేసుకుంటూ అది పాకెట్ మనీగా యూజ్ చేసుకొని ఇంట్లో అడగకుండా ఇంకా బయట కాంపిటీషన్స్ డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ వెళ్తూ అక్కడ ఒక టూ థౌజండ్ త్రీ థౌసండ్ గెలుచుకొని ఇలా సేవ్ చేసుకొని ఇంకా ఒక డిగ్రీ వరకు వచ్చేసరికి పార్ట్ టైమ్గా మళ్ళీ కాల్ సెంటర్స్లో వెళ్ళడం కాల్ సెంటర్స్గా కూడా వర్క్ చేశాను అంటే నైట్ షిఫ్ట్ తీసుకొని డే టైమ్ కాలేజ్కి వెళ్ళి ఇలా స్ట్రగుల్ చేసి సెమిస్టర్ ఫీజు కట్టుకున్నాం సో ఇది ఇవన్నీ మా అన్నయ్య నుంచి వచ్చాయి నాకు కూడా అన్నయ్య ఫ్యామిలీ కోసం చదువుకుంటూ పార్ట్ టైమ్ జాబ్ చేశాడు వాడిని చూసి నేను కూడా అదేలాగా ఫాలో అయ్యేవాడిని అది నాకు డాన్స్కి యూజ్ అయింది సో అలా ఒక డాన్స్ టీంలో జాయిన్ అయ్యి ఫ్రీగా నాకు ఒక పెద్ద డాన్స్ కంపెనీ ఉంది బెంగళూరులో అక్కడ ఒక ఫ్రీగా ఒక డాన్స్ కంపెనీ నన్ను ఫ్రీగా ట్రైన్ చేశారు అది డబ్బులు ఇచ్చి ట్రైన్ చేసుకునే వాళ్ళు నా డాన్స్ చూసి మేము నేర్పిస్తామని చెప్పి ఫ్రీగా ట్రైన్ చేశారు అలా కొంచెం కొంచెం స్ట్రాంగ్ అయ్యి డాన్స్లో తర్వాత డీ ఆడిషన్స్ అనేవి బెంగళూరులో జరిగాయండి ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో సో అక్కడ జరిగేసరికి నాకు అక్కడి నుంచి ఆడిషన్స్కి వెళ్ళి ఆడిషన్స్ ఇచ్చి ఇంకా సెలెక్ట్ అయ్యి అది స్టార్ట్ అయింది బట్ నిజంగా దండం పెట్టాలి మీ కళలో తెలుస్తోంది ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు అని బట్ కష్టానికి ఫలితం ఇస్తారు దేవుడు అంటారు చూసా మీకు ఇచ్చారు అని మేము అనుకుంటున్నాం దీన్ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి మీరు ఇప్పుడు అమ్మ ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నాకు తెలిసి మమ్మీ హ్యాపీగా ఫీల్ ఫీల్ అవుతున్నారని నా ఫీల్ ఎందుకంటే నేను కంటెస్టెంట్ అంటే మమ్మీకి క్యాన్సర్ ఉందండి అది నేను కాలేజ్ చదివేటప్పుడు తెలిసింది డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే ఆల్రెడీ సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్నారు సో యూ హ్యావ్ టు కీపర్ హ్యాపీ మీరు హ్యాపీగా ఉంచితే ఆమెని హ్యాపీగా ఉంటే ఏ డైవర్ట్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉంటే ఆమె కొంచెం సస్టైన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అని చెప్పారు అదే టైంలోనే డీకి సెలెక్ట్ అయ్యాను నేను యాజ్ అ కంటెస్టెంట్ ఫస్ట్ టైం సో నాకు పెద్ద విషయం అది ఇంట్లో వాళ్ళకి పెద్ద విషయం మా హోల్ ఫ్యామిలీకి పెద్ద విషయం నేనున్న ఒక చిన్న గల్లీకి పెద్ద విషయం అక్కడ అక్కడి నుంచి నేను సెలెక్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్ వచ్చి నేను ఒక కంటెస్టెంట్గా సెలెక్ట్ అయ్యాను అనేసరికి మమ్మీ బెడ్ మీద ఉన్నవారు ఇమీడియట్గా కోలుకున్నారు అంటే బెడ్ మీద ఇంకా వచ్చి ఇంటికి డిశ్చార్జ్ అయిపోయారు నేను ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ అయ్యి మా అమ్మకి చెప్పానో టీవీలో సెలెక్ట్ అయ్యాను డీ షో అదే డీ షోని నేను నైన్ ఇయర్స్ నేను సెలెక్ట్ అయింది డీ నైన్కి డీ వన్ టు ఎయిట్ సీజన్స్ నేను ఇంట్లో గోల గోల చేసేవాడిని అండి ఇంట్లో కూర్చొని నేను వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఇంట్లో వాళ్ళ మీద ఫుల్ ఫైట్ నేను అంటే ఒక రౌడీ పిల్లోడిలా ఉండేవాడిని ఇంట్లో నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు వచ్చింది డాన్స్ ఒకటే నన్ను ఎలాగైనా చేర్పించండి వాళ్ళకి ఐడియా లేదు ఎక్కడ షూటింగ్ జరుగుద్ది అనే ఐడియా లేదు ఎవరికి నాలెడ్జ్ లేదు అండ్ మేము ఇంతవరకు హైదరాబాద్ వచ్చింది లేదు నాకు హైదరాబాద్
అలా దాని వల్లనే నేను ప్రభుదేవ సార్ లారెన్స్ సార్ వీళ్ళందరూ వీడియోస్ చూసి మైకల్ జాక్సన్ సార్ వీళ్ళందరూ వీడియోస్ చూసి చూసి నేర్చుకున్నాను నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యారు ఎస్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో మనకి బయట సైబర్కి వెళ్తే ఒక ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇస్తే వన్ అవర్ అండి మనం గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు ఎస్ అది నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే ఆ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఇచ్చేసి ఆ వన్ అవర్ మైకిల్ జాక్సన్ వీడియోస్ ప్రభుదేవ వీడియోస్ లారెన్స్ సార్ వీడియోస్ వీళ్ళ సాంగ్స్ కొట్టి కూర్చొని జస్ట్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసేవాడిని కూర్చొని వాళ్ళ ఫేస్ ఎలా పెడతారు వాళ్ళు ఎలా యాటిట్యూడ్ చేస్తారు కోట్ ఎలా ఇలా చేస్తారు ఇవన్నీ నేను ఒక రిపీట్ రిపీట్ రిపీట్గా చూసి 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 మైండ్లోనే నేర్చుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఈ వన్ అవర్ తర్వాత ఏమైపోయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఏదైతే చూశానో అది అన్నీ నేను తీసుకొని ఒక చిన్న మిర్రర్ ఉండేదండి ఆ మిర్రర్ ఇలా వాల్ మీద ఇలా పెడితే క్రాస్గా మనం ఫుల్ కనపడతాం చిన్న అద్దం అంత దూరం నుంచి నేను నన్ను నేను చూసుకొని ఇదే కదా నేను వీడియోలో చూసింది నేను ఇదే కదా చూసింది ఆ ప్రభుదేవ్ ఇలానే చేసేవాడు ఇలానే చేసేవాడు ఇలా నేను నాకు నేనే ట్రైన్ చేసుకుంటూ నేనే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడంటే అప్పుడు అండి ఇంట్లో ఇంట్లో అక్కడ వంట చేస్తుంటారు మరొక చిన్న ఇల్లు అండి అప్పుడు మమ్మీ ఇక్కడ కిచెన్ ఒకే ఒకే రూమ్ దాంట్లోనే హాల్ అదే బెడ్రూమ్ అదే కిచెన్ అదే సైడ్ లో చిన్న వాష్రూమ్ సో ఇక్కడ కిచెన్ లో ఇక్కడే వర్క్ చేస్తుంటే మేము ఇక్కడ పడుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ అంత చిన్న 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 రూమ్ అది సో నేను అక్కడ వంట చేస్తుంటే ఇక్కడ డాన్స్ ఆడుతుంటే ప్లేట్లు అవి ఎగిరేవి నన్ను కొట్టేవారు ఇంకా తరుం కొని వచ్చేవారు పో ఇంట్లో నుంచి ఫస్ట్ ఎప్పుడు నీది ఇదే గోల అని చెప్పి ఇది నా చిన్న చిన్నప్పుడు మెమోరీస్ ఉంది ఎవరి నుంచి అప్రోచ్ అయ్యారు డీ వాళ్ళకి అంటే నాకు ఫస్ట్ డీ బెంగళూరులో ఆడిషన్ అనగానే నాకు ఒక ధైర్యం వచ్చిందండి బెంగళూరులో ఆడిషన్ అంటే నేను ఖచ్చితంగా ఎలా ఎక్కడైనా సరే నేను వెళ్ళి ఇవ్వాలని సో నాకు అక్కడ ఎక్కడ ఇవ్వాలని కూడా నాకు ఐడియా లేదు అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే నేను చదివేటప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒక ఒక అమ్మాయి ఉంటే వాళ్ళ అన్నయ్యకి ఒక కొరియోగ్రాఫర్ తెలుసు ఆయన జగా అని జగా మాస్టర్ అని ఆయన ఆల్రెడీ డీలో జూనియర్స్ చేసి ఉన్నారు అప్పుడే దానికి నెక్స్ట్ సీజన్ ఆయన బెంగళూరే నెక్స్ట్ సీజన్ కి ఆయన కూడా ఒక కంటెస్టెంట్ కోసం వెతుకుతున్నాడు అనమాట సో నాకు ఇలా నా ఫ్రెండ్ ద్వారా తెలిసి నేను ఆయన అప్రోచ్ అయ్యాను ఎప్పుడు ఆడిషన్ కోసం అయితే ఆయన చెప్పాడు ఆడిషన్ సో అండ్ సో డేట్ కుంది వచ్చి ఆడిషన్ ఇవ్వండి తర్వాత నేను ఆడిషన్కి వెళ్ళాను ఆయన అక్కడ ఉన్నారు ఆయన చాలా మంది కొరియోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు మన యష్ మాస్టర్ భూషణ్ మాస్టర్ క్యాట్ మాస్టర్ అంత సీనియర్ కొరియోగ్రాఫర్స్ సో వాళ్ళందరినీ నేను టీవీలోనే చూసేవాడిని ఫస్ట్ టైం నేను డైరెక్ట్ గా చూసాను అండ్ నితిన్ అన్న భరత్ అన్న అని చెప్పి డైరెక్టర్స్ ది డైరెక్టర్స్ సో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు నా స్టోరీ ఏం అడగలేదు డైరెక్ట్ నా డాన్స్ చూశారు అండ్ డాన్స్ చూసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న కొరియోగ్రాఫర్స్ లో చగ్గ మాస్టర్ అని చెప్పి ఆయన నన్ను చూస్ చేసుకున్నారు ఈ అబ్బాయి నేను చేయిస్తాను అని చెప్పి అలా చూస్ చేసుకున్నాక ఆయనకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు మెగా ఆడిషన్ కి నేను అప్పుడే ఫస్ట్ టైం హైదరాబాద్ వచ్చాను ఇప్పుడు బాన్ అండ్ బ్రాటప్ అంతా కూడా బెంగళూరు లో జరిగింది కదా మరి బెంగళూరు లో కన్నడ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవి డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ట్రై చేయలేదా మీరు మనం తెలుగు మనం తెలుగు జాతి అన్నప్పుడు తెలుగు కనెక్ట్ అవుద్ది కదండి ఫస్ట్ అంటే పుట్టడం పెరగడం అంతా బెంగళూరు కదా సో అక్కడ ఎప్పుడన్నా కానీ మన నేటివ్ నెల్లూరు అండి అంటే డాడీ యాక్చువల్లీ డాడీ వచ్చి ఆయన పౌరాణిక నాటకాలు వేస్తూ ఉంటారు మా డాడీ ఇప్పుడు కూడా ఎవరికి తెలీదు ఆయన ఇప్పుడు కూడా ప్రతి శివరాత్రి ప్రతి సంక్రాంతి ఉగాది ఈ ఫెస్టివల్స్ అన్నిటికీ పల్లెటూర్లలో వెళ్ళి ఆయన నాటకాలు వేసి వస్తారు ఆయన ఆయన నాటకాలన్నీ మమ్మల్ని చిన్నప్పుడు ఆయన తీసుకెళ్ళేవాడు తీసుకెళ్లి మాకు ఏం తెలియదు ఏంటి డబ్బా ఇది బోర్ కొట్టేది మాకు కూర్చొని అలా మమ్మల్ని కూర్చొని పెట్టి వాళ్ళు నాటకాలు వేసేవారు మేకప్ వేసుకొని మాకు అప్పుడు ఏం అర్థమయ్యేది కాదు ఇప్పుడు చదువుకున్నాక వాటి వాల్యూ మాకు తెలుస్తుంది సో ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఉంటాడు సో అలా మాకు తెలుగు మీదనే ఎక్కువ ఇది ఉంది అనమాట నాలెడ్జ్ కన్నడ నేను అక్కడ ఉన్నా కూడా కర్ణాటకలో లైక్ మనకి కన్నడ లాంగ్వేజ్ అయితే వచ్చు కానీ అక్కడ మనకి ఆ నేటివిటీకి మనం కనెక్ట్ అవ్వలేకపోయాం కల్చర్ అలవాట్ల కల్చర్ యా సో ఇంకా డి అంటే మనకి ఇంకా బ్లడ్ లోనే తెలుగు ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఇష్టపడతాం కాబట్టి ఇంకా డి మీదనే నాకు ఎక్కువ ఫైర్ ఉండేది సో సో నేను ఇలా సెలెక్ట్ అయ్యాను అని చెప్పగానే మమ్మీ సీరియస్ గా ఉన్న మమ్మీ నార్మల్ అయ్యారు అండ్ డాక్టర్ కూడా హ్యాపీ అయిపోయి నార్మల్ అయ్యారు ఇప్పుడు సో కంటిన్యూగా ఇలానే హ్యాపీగా ఉంచుకోండి ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ క్యూర్ అయితే అవ్వదు క్యాన్సర్ అని చెప్పారు అనమాట అదొక బాధ ఉండేది ఆ బాధ అదే ఒక టెన్షన్ లోపల పెట్టుకునే నేను కాంపిటీషన్ చ
సో చిట్టి వస్తాడు టీవీలో అని చెప్పి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూర్చుని పోయేది సో అలా ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ ఏమైపోయింది నేను షూటింగ్ ఇంకా టూ త్రీ డేస్ లో షూట్ వెళ్ళాలి ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ దాటిపోయింది అంటే డేంజర్ అయిపోయింది సడన్ గా మమ్మీకి ఎక్కువ అయిపోవడం అండ్ యూనో వీ కుడ్ టేక్ ఇట్ ఇంకా హాస్పిటల్లో ఐసీయూలో పెట్టారు వెంటిలేషన్లో పెట్టారు అది ఇంకా తీసుకోలేకపోయాం నేను ప్రాక్టీస్ వదిలేసి ప్రాక్టీస్ ఒక నాది మిడ్ నైట్ ఒక టూ వరకు చేస్తూ ఉంటాం ప్రాక్టీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అయిపోతానే హాస్పిటల్కి వచ్చాను అంటే అంతకు ముందు కూడా అడ్మిట్ చేసినప్పుడు టూ వరకు ప్రాక్టీస్ అయిపించుకొని హాస్పిటల్కి వచ్చి మమ్మీ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో చూసుకొని మేము తిన్నామా లేదా అని కూడా ఉండదు మేము నేను మా చెల్లి మా అన్నయ్య ముగ్గురం అక్కడే హాస్పిటల్లో అలా కూర్చుని పోయి ఏమైంది ఏమైంది అని దీంట్లోనే ఉండేవాళ్ళం మా పిన్ని బాబాయ్ వాళ్ళు మాకు ఫుడ్ ఇంట్లో నుంచి చేసుకొని వచ్చి ఫుడ్ తినిపెట్టి కేర్ చేసేవాళ్ళు అంటే తిండి మీద కూడా ధ్యాస ఉండేది కాదు మాకు సరిగా తర్వాత కొంచెం ధైర్యం ఎక్కువ చెప్పేటోళ్ళు ఫ్యామిలీ ఇంకా సో ఇంకా అయిపోయింది లాస్ట్కి ఇంకా లాస్ట్ డే ఏమైపోయింది నేను ఇంకా ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది వచ్చాను వచ్చి మమ్మీ అంతా చూసుకున్నాము ఇంకా వెంటిలేషన్లోనే ఉన్నారని చెప్పారు సరే అని చెప్పి అక్కడ హాస్పిటల్ కొంచెం లైట్గా తిని ఇంటికి అప్పుడే వెళ్ళాండి ఇంటికి వెళ్ళి ఇలా కళ్ళు మూసుకున్నాము జస్ట్ వన్ అవర్లో మళ్ళీ ఫోన్ వచ్చేసింది హాస్పిటల్ నుంచే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సో ఆ టైంలో వచ్చారు ఇంకా మమ్మీ చనిపోయారు పాస్డ్ అవే అని చెప్పేసి ఇంకా దెన్ వీ హ్యాడ్ టు గో టు హాస్పిటల్ ఇంకా దీనికి ముందు ఏదైతే ఉందో జస్ట్ మమ్మీది కాల్ రాక ముందు అదే ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చింది కాల్ ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నాక పడుకునే ముందు నేను మమ్మీని కలిసాను ఇది మాట్లాడడానికి నార్మల్గా ఎలా ఉందో కనుక్కోవడానికి మాట్లాడడానికి వెళ్ళాం కదా అది ఇప్పుడు కూడా నా కళ్ళు ముందే ఉందండి అంటే నాకు నా లైఫ్లో నేను చనిపోయే వరకు నా నాకు ఆ మైండ్లో ఆ విజువల్ అలానే ఉంటుంది సో మమ్మీ పడుకున్నారు మాట్లాడడానికి అవ్వట్లేదు చిన్నగా మాట్లాడుతున్నారు హ్యాండ్ పట్టుకున్నాను ఏం కాదమ్మా అంత బాగా అయిపోతుంది డాక్టర్ చెప్పాడు సో నాది త్రీ ఫోర్ డేస్లో షూట్ ఉంది టాప్ సిక్స్ వస్తుంది సో అంతా బాగానే ఉందంటే మమ్మీ చెప్పారు ఏ నాకేం కాదు నా నా టెన్షన్ తీసుకొని నువ్వు డాన్స్ బాగా చేయకుండా ఉండద్దు నేను బాగా నువ్వు బాగా డాన్స్ చేస్తే నేను బాగా అయిపోతా అండ్ నువ్వు కప్పు గెలుచుకొని ఇంటికి రావాలి గుర్తుపెట్టుకో అండ్ నాకేం కాదు నువ్వు కప్పు గెలిస్తే నేను హ్యాపీ నాకేం కాదురా అని చెప్పేసి ఆమె చెప్పే కూడా అవన్నీ వాయిస్లో చెప్తున్నారు కదా అది తీసుకోలేకపోయాను ఇంకా అంటే ఇంకా ఒకవైపు నవ్వాలి నేను స్ట్రెంగ్త్ చెప్పాలి ఆమెకి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి నా వయసుకే సరిపోతు నేను అది తీసుకోలేను ఇంకా నా వయసు సో అప్పటికి నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను నవ్వుతూ ఏం కాదు నేను ఎందుకు అట్లా అంటున్నావు అని మమ్మీనే తిడుతున్నట్టు చెప్తున్నా ఇంకా అవ్వలేదు నా వల్ల ఇంకా సరే అని చెప్పేసి నేను ఇంకా వచ్చేసా ఇట్లా ఇంక ఎక్కువ ఏడవద్దు అని చెప్పేసి ఏడ్చుకుంటూ బయటకు వచ్చేసా అది లాస్ట్ కానీ నాకు అనిపించలేదు అంతలోకి అయిపోతాయి అంతా అని చెప్పి నాకేమనిపించింది ఆమె నా గురించి మా గురించి ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే అన్నయ్య చెల్లి నేను ముగ్గురు ఉన్నాం ఇంకెవరికి మ్యారేజ్ అవ్వలేదు అండ్ మమ్మీ ఇంకా చిన్న వయసే ఇంకా పెద్ద వయసేం కాదు సో అవన్నీ ఆమెకు చాలా డిప్రెస్డ్ అయిపోయారు మమ్మీ సో ఇంకా అది తీసుకోలేకపోయాము హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోయింది అండ్ అది అయిపోయి ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నాకే ఫోర్కి కాల్ వచ్చింది యాక్చువల్లీ లక్కీగా నేను మాట్లాడాను నేను తర్వాత ఆలోచించినప్పుడు నాకు రియలైజ్ అయింది అంటే లక్కీగా నేను మాట్లాడానే ఇన్ కేసు నేను అక్కడ మాట్లాడకపోయింటే ఏంటి ఇప్పుడు ఆమె చెప్పిన ఆ ఫోర్ వర్డ్స్ నాకు లైఫ్ లాంగ్ నాకు ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోయిందండి సో నేను పొద్దున్నే లేచినా అదే వస్తుంది అండ్ మమ్మీ అంటే ఎవరు గుర్తురాదండి అమ్మ ఇప్పుడు పక్కన మా నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అమ్మని చూసి నా అమ్మ అన్నట్టే ఫీల్ అవుతుంది అండ్ ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీ కేర్ చేస్తుంటే అది కూడా మన అమ్మ మన అమ్మలానే అంటే నా మమ్మీ కేర్ అనేది చాలా మిస్ అండి ఒక్కసారి కూడా హగ్ చేసుకోలేదండి మమ్మీని చిన్నప్పటి నుంచి అంటే మా 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 ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉండేది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మాది ప్రేమ చూపించుకుంటూ పెరగలేదండి డాడీ వీళ్ళందరూ అంటే ఎప్పుడు తిడుతూ కొడుతూనే పెంచారు మమ్మీ వాళ్ళు కూడా తిడుతూ కొడుతూనే పెంచారు మాకు ఇప్పుడిప్పుడు ఈ ఫిలింలో మూవీస్లో చూస్తాం మమ్మీ డాడీ మమ్మ పిల్లల మమ్మీస్ని హక్ చేసుకుంటారు కిస్ చేస్తారు అవన్నీ మాకు తెలియదు ఒక మా మా ఇంట్లో ప్రేమ ఏంటంటే తిట్టడమే ప్రేమ మా డాడీ ప్రేమ ఎలా అంటే కొట్టడమే ప్రేమ మేము బయటికి వెళ్ళి ఏదన్నా లేట్గా వచ్చామంటే బెల్ట్ తీసుకొని కొడతాడు అది ప్రేమ మేము అది కోప్పడేవాళ్ళం మా డాడీ మీద అండ్ మమ్మీ కొట్టేవారు మేము ఇంటికి లేట్గా వస్తే పిల్లలతో తిరిగేసి లేట్గా వస్తే కొట్టేవారు మేము కోప్పడేవాళ్ళం చిన్న పిల
లాస్ట్కి ఆ హక్ కూడా చేసుకోలేదు అంత అంత మిస్ అవుతాం మమ్మీని సో అందుకనే దాని తర్వాత మమ్మీ తర్వాత డాడీ డాడీని కొంచెం ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాం అంటే ఆయన చెప్పినట్టు ఇంటు మేము చెప్పినట్టు ఆయన వింటున్నారు సో ఇప్పుడు ఆయన ఒకరే మాకు ఏదున్నా సో ఆయనకి జాబ్ లేదు ఆయన సెక్యూరిటీగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు సెక్యూరిటీగా వర్క్ చేసేవాళ్ళు తర్వాత లాక్డౌన్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆయనకి ఇంకా జాబ్ ఏం లేదు ఇంట్లోనే ఉంటారు సో ఏమున్నా నేను మా అన్నయ్య అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటాను నిజంగా వింటుంటే మీరు ఎంత సినిమాటిక్గా ఉంది ఎమోషనల్గా ఉంది నా వల్ల అవ్వడం లేదు మీరు చెప్తుంటే వినడానికి కూడా అంటే బట్ ఆ దేవుడు మాత్రం మంచి ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి మీకు లేదండి నేను స్ట్రాంగే నేను ఇప్పుడు కూడా నేను ఏం చెప్తానంటే చిన్న వయసులోనే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన వాళ్ళు చా వాళ్ళకంటే స్ట్ర వాళ్ళకంటే స్ట్రాంగెస్ట్ ఎవరు ఉండరు అండి మనకు 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 వచ్చే ప్రాబ్లమ్సే మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్సే మనం ఎదగడానికి అవే సొల్యూషన్స్ వాటి నుంచే మనం ఎదుగుతాం ఎందుకంటే అవన్నీ ఫేస్ చేసి ఫేస్ చేసి ఫేస్ చేసి మన హార్ట్ ఆల్రెడీ గట్టిపడిపోయి ఉంటుంది అంటే ఎంత గట్టిపడిపోయి ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు మా మమ్మీకి నేను డాన్స్ చేస్తే చాలా ఇష్టం మమ్మీ చనిపోయినప్పుడు ఇంకా నేను అనుకున్నాను తీసుకెళ్తున్నారు మమ్మీని లాస్ట్ తీసుకెళ్ళేటప్పుడు నేను ఒకటి ఒక్కటే అనుకున్నాను ఏదో నాకు తెలియదండి ఇది నాకు ఇది కరెక్ట్ రాంగ్ అని తెలియదు కానీ ఎంత ఎమోషనల్ అయ్యానంటే అప్పటి వరకు నేను ఏడవలేదు మమ్మీని తీసుకెళ్ళేటప్పుడు ఏడుపు వచ్చేసింది అండి ఏడుపు వచ్చేసింది అండ్ ఆమె కోసం నేను డాన్స్ చేశానండి మమ్మీని తీసుకెళ్ళేటప్పుడు నాకు తెలియదు ఇది కరెక్ట్ రాంగ్ అని కానీ నాకైతే మమ్మీ నన్ను అది చూసి హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారని చెప్పి నేను ఆమె ముందు డాన్స్ చేస్తూ పంపించాను మమ్మీని అది మమ్మీ చూసారని ఆమె హ్యాపీగా ఉంటే ఉంది అని చెప్పి నాకు ఫీల్ అది సో ఆమెకి ఇష్టం కాబట్టి అది ఆ బాధలో ఎలా చేసానో నాకు కూడా తెలియదండి ఆ బాధలో ఎలా చేసానో నాకు తెలీదు కానీ హ్యాపీగా డాన్స్ చేసి అయితే మాత్రం పంపించాను మమ్మీని అదొకటి చెప్పుకోను నిజంగా సినిమా అంటే సినిమా స్టోరీ వెంటనట్టుగా ఉంది నాకు రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటివి కూడా జరుగుతాయి అనేది మీ విన్న తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది సో ఈ ఏంటంటే అండి మా చిన్న వయసులోనే ఇంత స్ట్రగుల్ ఇంత పెయిన్స్ ఇవన్నీ ఫీ చేయడం ఫీ ఫేస్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ ఫీల్ అయ్యామండి అంటే చూసేసాం అన్నీ అన్నట్టు ఇదిగా మమ్మీనే లేదు మమ్ మమ్మీ అంత ప్రేమగా మనం మమ్మీ కోసం కష్టపడ్డాము అండ్ మమ్మీ మా కోసం కూలి పని చేసి కష్టపడింది ఇంటి పని చేసి కష్టపడింది ఆమె ఇంటి పని చేస్తూ మమ్మల్ని సాకింది అవన్నీ మేము మర్చిపోలేము ప్రతి ఒక్కటి మా కళ్ళతో చూసాము అండ్ అట్లాంటి మమ్మీ ఆమె లే లేదు అనగానే ఇంకా మేము తీసుకోలేకపోయాం ఒకటి అండ్ ఆమె కోసమే మేము లైఫ్లో అదగాలని చెప్పి మంచిగా చూసుకోవాలని చెప్పి చాలా ఉండింది ఈరోజు మమ్మీ ఉండి ఉంటే ఆమెను ఎంత రానిలా చూసుకునే వాళ్ళమని నాకు తెలుసు కానీ లేరు అదొకటి మిస్ అవుతాం మేము ఇప్పుడు ఎంత సంపాదించినా ఎంత 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 పైకి ఎదిగినా ఎంత మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నా కూడా లేదా మనం ఒక మంచి స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా మమ్మీ లేదన్న ఒక ఫీలింగ్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది ఎస్ అది ఎవరు తీర్చలేని తెలుసు అది ఎప్పుడు ఒక లోటుగానే ఉంటుంది ఎవరు రీప్లేస్ చేయలేరు ఆమె ప్లేస్ని సో అందుకే అండి ఎప్పుడు నేను మమ్మీ చెప్పిన ఫోర్ వర్డ్స్ నా మైండ్లో ఉంటుంది వేరే ఎక్కడ వేరే దేని మీద ఫోకస్ చేయకుండా అది ఒకటి పెట్టుకొని నన్ను నేను పుష్ చేసుకున్నా అంటే ఆమె నన్ను భుజం పెట్టి ఇలా పుష్ చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతాను ప్రతిదాన్ని సో నేను ప్రతిదీ అలానే తీసుకొని హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఏదైనా ఒక సాధించాలి వితౌట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు లేరు ఎవరు మనం సపోర్ట్ చేయరు సో ఒక ఒక ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక మనకి ఎవరైనా ఉంటారా లేదా అని ఎవరు భరోసా ఇవ్వరు కానీ ఒక కాన్ఫిడెంట్ అయితే ఉంది వన్ డే ఒక వన్ డే వస్తుందండి ఆ వన్ డే మా మమ్మీ ఇంకా పెద్ద పెద్దగా ఫీల్ అవుతారు సో ఆ స్టేజ్ కోసం వరకు నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను ఎస్ సార్ తప్పకుండా ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వాలని కూడా మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ మధ్య అమ్మది ఎంత ఎమోషనల్ ఉందో నాన్నది కూడా ఒక వీడియో చూశాను నేను అవునండి మీరు నమ్మరు ఎమోషనల్ అయ్యాను బేసిక్గా నేను ఎమోషనల్ పర్సన్ ఇలాంటి వాటికి కనెక్ట్ అవుతాను అది చూసినప్పుడు ఆ వీడియో ఏడుపు వచ్చేసింది అంటే ఎవరు అంత ఓపెన్గా కూడా స్టేజ్ మీద చెప్పుకోరు నాన్న ఇది అమ్మాయిది అని కొంతమంది మాత్రమే చెప్పుకుంటారు అందులో మీరు ఒకరు నాన్న సే వాచ్మెన్ అని విన్నాను ఎస్ అది ఆ వీడియో మీరు ఏడుస్తుంటే చాలామందికి కనెక్ట్ అయింది కూడా అసలు ఏంటండి స్టోరీ కావదండి అంటే మా మా డాడీ చిన్నప్పుడు నన్ను ఎన్కరేజ్ చేయలేదు మమ్మీ ఎన్కరేజ్ చేసేవాళ్ళు డాడీ ఏంటంటే మేము చదువుకోవాలి చదువుకోవాలి అని ఆయన ఎప్పుడు డిసిప్లిన్గా ఉండాలని చెప్పి ఆయన నేను చదువుకోకుండా డాన్స్ వీధుల మెట్ట తిరుగుతూ డాన్స్ చేసేవాడిని అది నచ్చ
అప్పుడు తిట్లే ఏమొస్తుంది నీకు స్టేజ్ షో చేస్తే అంటే మేము స్టేజ్ షో చేసేటప్పుడు మాకు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు మేము ఆ డాన్స్ మీద ఇష్టంతో మేము వెళ్ళి ప్రాక్టీసులు చేసి అవి ఆ వీళ్ళలో క్లా చప్పట్ల కోసం వెళ్ళేవాళ్ళం డబ్బులు వచ్చే కాదు కానీ ఫుడ్ పెట్టేవారు సో వాళ్ళు దానికోసం అంటే మనకి ఏదైనా ఆపర్చునిటీ అండి చిన్నప్పటి నుంచి ఏదంటే మనకు ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక ఛాన్స్ అనేది కావాలి మనకు అది మన దగ్గర ఒక టాలెంట్ ఉందని తెలియాలి మనకి ఇదే కానీ డబ్బు వస్తుంది డబ్బు కోసం అనేది ఇప్పటివరకు ఆలోచించలేదు సో అలా ఉండేటప్పుడు డాడ్ ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఎందుకంటే మేము ఏమీ అర్న్ చేసి ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పి ఆయనకి తోమత లేదు మమ్మల్ని మంచిగా చూసుకోవడానికి సో అలాంటిది నేను ఎప్పుడు టీవీలోకి వచ్చాను అప్పుడు నన్ను నమ్మారు అప్పటి వరకు నన్ను నమ్మలేదు అప్పటి వరకు నన్ను జులైలా చూసేవారు మా డాడీ తిట్టేవారు నేను మా డాడీ ఇంట్లో ఉంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో పడుకుంటాను మా డాడీ నేను ఉంటే ఇంట్లో తిడుతూనే ఉంటాడు సుప్రభాతం పొద్దున నుంచి నైట్ వరకు తిడుతూనే ఉంటారు ఎందుకు పనికిరాడు ఏమి చేయట్లేదు ఊరు తిరు ఊరంతా తిరుగుతున్నాడు అని కానీ నేను ఊరు తిరగలేదండి డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నా షోస్ చేస్తున్నవాడిని నన్ను నేను డెవలప్ చేసుకుంటూ డాన్స్ నేర్చుకుంటూ నేను ఇవన్నీ సంపాదించాను ఈ టాలెంట్ అంతా ఎప్పుడైతే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు మాటలు లేవండి డాడీకి నాకు ఎందుకంటే నేను ఆయన చెప్పిన మాట వినట్లేదని చెప్పి నన్ను వదిలేసేవారు మమ్మీనే కేర్ చేసేవారు ఎప్పుడైతే మా మమ్మీ ఇలా సీరియస్ అయినప్పుడు ఆయన కొంచెం డౌన్ అయిపోయారు అండ్ అప్పుడు నేను టీవీలో ఎప్పుడు వచ్చానో అప్పుడు నమ్మడం స్టార్ట్ చేశారు వేరే వాళ్ళు బయట వాళ్ళు చెప్పేది విని అప్పుడు ఆయన రియలైజ్ అయ్యారు మీ కొడుకు ఏమన్నా చేస్తున్నాడా ఎంత ఎంత మంచి స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు అంటే అప్పుడు హీ రియలైజ్డ్ అప్పటి నుంచి ఆయన మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారండి అప్పటి నుంచి సపోర్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అంటే బాగా చేస్తున్నావు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి అప్పుడు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను సో ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి మమ్మీ హాస్పిటల్ నుంచి క్యూర్ అయ్యాక నేను అప్పుడు ఒక స్టేజ్ మీద ఉండేవాడిని డి మీద డి స్టేజ్ మీద మమ్మీని ఒక్కసారి అక్కడ స్టేజ్ మీదకి తీసుకెళ్ళాలని చాలా నా కోరిక ఉండేది అది కుదరలేదు లక్కీగా నాకు నేను తర్వాత చేశానండి డీలో మళ్ళీ మళ్ళీ నెక్స్ట్ సీజన్స్ అన్ని చేశాను కొరియోగ్రాఫర్గా నేను ఎప్పుడు నాకు ఇది నా బాధ ఇది నా నా స్టోరీ అని ఎప్పుడు నేను నాకై నేను ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు డాన్స్ ఐకంలో ఈ ఏమైపోయింది డాడీని సర్ప్రైజ్గా పిలిచారు పిలిచేసరికి ఇంకా ఎమోషన్ అంతా ఒక్కసారికి బయటకు వచ్చేసింది సో ఆ మూమెంట్స్ అనేవి ఎప్పుడు రావు సో ఓంకర అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసరికి అండ్ నాకు సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది అండ్ బాధ బయటకు వచ్చేసింది ఎస్ అంటే మమ్మీని తీసుకు తీసుకెళ్లాలని ఒక పెద్ద కోరిక ఉండేది కానీ నేనేమనుకున్నా అంటే ఆ రోజు మమ్మీ మాతో ఉన్నారు ఆల్రెడీ డాడీ కూడా డాడీ కూడా లక్కీగా ఆయన కూడా అవకాశం తగ్గింది స్టేజ్ మీదకి వచ్చి రావడానికి అని చెప్పి ఆయన కూడా ఆ కళాభి వందనాలు అని చెప్పి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారు సో ఆయన ఆయన కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ సో ఆయన 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 కల నెరవేరంది నేను చేస్తున్నా అని చెప్పి ఆయనకి హ్యాపీ ఎంత మంది మీరు టోటల్ గా నేను మేము ముగ్గురం ముగ్గురు నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు అతను వర్క్ చేస్తాడు జాబ్ నాకు చెల్లి ఉంది నేను సెకండ్ ఎవరికి చెల్లి ఇప్పుడే కంప్లీట్ అయిపోయింది స్టడీస్ షీఈస్ ఆల్సో ఇన్ టు జాబ్ గుడ్ ఇప్పుడు అంతా సెట్ అండి లైఫ్ అంటే వెళ్తూ ఉండాలి కదా సో అన్ని మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా సెట్ చేస్తున్నాం నేను ఇక్కడ స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాను అస్టెంట్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను కొరియోగ్రాఫర్స్ కి అండ్ టీఎఫ్ఐ లో వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది సో అన్ని అన్ని మంచిగా ఉంటే నెక్స్ట్ నేను కూడా కొరియోగ్రాఫర్ అవుదామని నాకు కూడా ఒక ఛాన్స్ కోసం నేను కూడా వెయిటింగ్ సో అవకాశం కోసం అందరు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా నాతో పాటు అప్పుడప్పుడు నాన్న చెల్లి వీళ్ళందరూ వచ్చి వచ్చి వెళ్తుంటారు అండ్ ఇక్కడ నేను నా టీము అంతా కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం సో టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఇవన్నీ చూస్తే ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నది కూడా వెనక్కి పోయింది ఎందుకంటే అన్ని ప్రాక్టీ అంటే అలా ఇమాజినేషన్ ఇలా చూసినట్టుగా ఉంది మీరు చెప్తూ ఉంటే అవన్నీ ఊహించుకుంటుంటే మరి మీ లైఫ్ లో లవ్ అలాంటిది ఏమీ లేదు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇంత స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి హార్ట్ ఇంత గట్టిగా ప్రతి ఎన్ని పెయిన్స్ చూసుకుంటూ ఒక డ్రీమ్ మీద జర్నీ అవుతుంది అక్కడ ఉంది దృష్టి అంతా డ్రీమ్ మీద ఉంది మధ్యలో ఎవరు వస్తారు నాకేంటండి ఎవరు వస్తారు ఎవరు వస్తారు మనం ఎవరిని రాణిస్తాం అని చెప్పాలి సో అదే ఇంకా డే అండ్ నైట్ ఇవే ఆలోచన ఒకటి మమ్మీ లేదన్న బాధ ఒకటి మా ఫ్యామిలీ సెటిల్ లేదని బాధ మాకేమి ఆస్తులు లేవు అండ్ ఒక సొంత ఇల్లు లేదు 
ఎప్పుడు ఇవే అండి ఇంకా ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలంటే మనకి అది ఉంటే ఇంకా మనకి ఏమి ఉండవు ఇంకా సో ఎస్ అండి అదొకటి అయితే నాకు స్ట్రాంగ్ గా నమ్మకం ఉంది సో ఎందుకంటే బయటకు వెళ్తే ఒక నలుగురు వచ్చి సార్ మీరు ఎంత బాగా కొరేదప్పు చేస్తున్నారు మేము మీ ఫ్యాన్స్ అని చెప్పి ఫొటోస్ సెల్ఫీస్ తీసుకుంటుంటే లైక్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళు ఎవరో మనకు తెలీదు అండ్ మనం కూడా ఎప్పుడు లైఫ్ లో ఈ స్థాయికి ఎదుగుతాం అనేది మనకు అసలు కళ్ళ కూడా లేదు జస్ట్ డ్రీమ్స్ ఏ డ్రీమ్స్ కూడా కనలేదండి నేను ఇలా అవుతానని డ్రీమ్ కళ్ళ కూడా కనలేదు గోల్ కోసం మాత్రమే కష్టపడతాను జస్ట్ కష్టపడతానండి అంతే నేను నేను నా హార్డ్ వర్క్ నమ్ముకుంటాను స్ట్రగుల్ చేస్తాను ఎంత కష్టమైనా పర్లేదు దాన్ని కొంచెం స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా హార్డ్ వర్క్ చేస్తేనే మనకు అది దక్కుద్ది అనేది నేను నమ్ముతాను హార్డ్ వర్క్ నేను కొంచెం లైట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి నాకు అది దక్కదు నాకే తెలుసుది నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటాను హార్డ్ వర్క్ తో పాటు లక్ కూడా ఉండంట ఉండాలి అంటారు దాన్ని ఏమంటారు మీరు లక్ ఉండాలండి లక్ లేకపోతే ఇన్ కేసు లక్ ఉండే కదా మన మీకు నాకు ఇంకా అంటే నాకేమనిపించింది అంటే నాకు హార్డ్ వర్క్ తో పాటు ఆ లక్ అనేది ఇంకా ఆ స్టేజ్ రాలేదని నా ఫీల్ అండి అది వచ్చే వరకు కష్టపడాలని నా ఫీల్ ఎందుకంటే నేను లక్ అయితే యాడ్ అయితే అయ్యేది కదా అవునండి అవునండి బాలకృష్ణ నుంచి క్రిష్ క్రిషంత్ గా ఎదగడానికి ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ బాబో అన్బిలీవబుల్ తెలుసా నిజంగా నమ్మడానికి కూడా నిజమేనా ఒక రియల్ లైఫ్లో ఒక మనిషికి ఇన్ని కష్టాలు కూడా వస్తాయి అని అనిపిస్తుంది నాకే కాదు చూసే ఆడియన్స్కి కూడా అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయండి చాలా మంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నన్ను అంటే మీరు అడిగారు నేను చెప్పాను చాలా మందిని అడగరు వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మనకంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ ఒక టైం అనేది ఉంటుంది తెలియడానికి సో అది ఆ టైంలో తెలుస్తుంది అంతే ఎస్ డాన్స్ ఐకాన్ గురించి ఏం చెప్తారు అవకాశం గురించి అలాగే ఉండే జడ్జెస్ గురించి ఓంకార్ గారి గురించి మీ ఇష్టమైన యష్ మాస్టర్ గురించి సో డాన్స్ ఐకాన్ ఫస్ట్ ఆడిషన్ ఇలా యూట్యూబ్లో చూసానండి ఫస్ట్ డాన్స్ ఐకాన్ అనే ఒక షో వస్తుంది అంటే నేను అనుకున్న నార్మల్ నార్మల్ డాన్స్ షో అనే అనుకున్నాను కానీ దాంట్లో చాలా మంచిగా ఒకటి అయితే పెట్టారు విన్ అయితే ఒక మంచి టాప్ హీరోకి ఛాన్స్ ఉంటుంది కొరియోగ్రాఫర్కి ఈ షో చేస్తుండే మేము కొరియోగ్రాఫర్ కోసం అన్నారు నాకు అది ఆ పాయింట్ ఒకటి నచ్చింది నచ్చి మన గోల్ అదే కదా మనం ఇప్పుడు మన గోల్ అదే కదా నేను ఆల్రెడీ ఒక అసిస్టెంట్ కొరియోగ్రాఫర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను కంటిన్యూస్గా ఈ కంటిన్యూస్గా నాకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ సాంగ్స్ యష్ మాస్టర్తో చేయడం వల్ల డి లేటెస్ట్ సీజన్ నేను చేయలేకపోయాను మిస్ అయిపోయాను ఆడిషన్ ఇవ్వలేదు ఆడిషన్ ఇవ్వలేదు స్టార్ట్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకా మనకి స్టార్ట్ అయిపోయినాక ఛాన్స్ ఉండదు సో నేనేం చేస్తానంటే ఇంకా మూవీస్ కంటిన్యూస్గా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను వర్క్ అప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి నేను ఒక ట్రై చేద్దామని చెప్పి నేను అప్రోచ్ అయ్యాను ఆడిషన్కి నా ప్రొఫైల్ నచ్చింది అండ్ ఆల్రెడీ అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నారంటే కష్టతో ఉన్నాడు ఈ అబ్బాయి అని చెప్పేసి నాకు ఉంకర్ అన్నయ్య బ్రదర్స్ అశ్విన్ అన్నయ్య వీళ్ళు చూసి సెలెక్ట్ చేశారు అండ్ దెన్ సెల అక్కడ ఒక టీమ్ ఉంటుంది అండి వాళ్ళ కింద క్రియేటివ్ హెడ్ అని ఒక కొరియోగ్రాఫర్ టీమ్ ఉంటుంది సో అక్కడ ఒక కొరియోగ్రాఫర్ ఉంటారు సో ఆయన ఆయన కూడా నచ్చడం అండ్ దెన్ సెలెక్ట్ చేశారు సో నేను హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అండ్ అగైన్ అనుకున్నాను విన్ అవ్వాలి ఎలాగైనా విన్ అవ్వాలి విన్ అయితే మనకు కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వచ్చు కదా అని ఒక డ్రీమ్ అనేది ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం ట్రాన్ బ్రదర్స్ అన్ని కంటెస్టెంట్స్ ఇచ్చారు సో వాళ్ళతో ఇంకా జర్నీ స్టార్ట్ అయింది మంచి పేరు వచ్చింది అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ బికాజ్ శేఖర్ మాస్టర్ అంటే అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం మాకు జడ్జ్ జడ్జ్మెంట్ ఇస్తూనే ఉన్నారు యష్ మాస్టర్ బయట నాకు మంచి బ్రదర్ లాగా చాలా క్లోజ్ గా చూసుకుంటారు అసిస్టెంట్ గా వర్క్ చేసేటప్పుడు అంతా చాలా సపోర్ట్ ఫుల్ మోటివేషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు ఇలా చేయి అలా చేయి ఇలా చేయి ఫుల్ ఎన్కరేజ్మెంట్ అనమాట ఇక్కడ డాన్స్ ఐకాన్ లో వచ్చేసరికి ఆయన జడ్జ్ ఫీల్ జడ్జ్ జడ్జ్ లానే మాట్లాడారు ఎప్పుడు ఆ బ్రదర్ ఫీల్ ఆ ఫేవరిజం అనేది కూడా చూపిలేదు జస్ట్ ఆ జడ్జ్ లాగా మైనస్ అంటే మైనస్ కరెక్ట్ చేశాడు అంటే కరెక్ట్ చేశారు సో అలా డిఫరెన్స్ అయితే చూశాను యష్ మాస్టర్ది అండ్ ఇంకా శేఖర్ మాస్టర్ రమ్య మ్యామ్ వీళ్ళందరూ ఏదైతే జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చారో చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అంటే బెస్ట్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఈ స్టేజ్ మీద మీ క్రష్ శ్రీముఖి మ్యామ్ శ్రీముఖి మ్యామ్ చెప్పేది ఏముంది ఆమె ఫేవరెట్ ఇంకా బ్లష్ అవుతుంది శ్రీముఖి మ్యామ్ అంటే ఇష్టం చాలా అండ్ వచ్చేస్తుంది ఇలా బ్లష్ ఆబ్వియస్లీ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే మ్యామ్ ని శ్రీముఖి గారిని ఎత్తుకోవడం ఏంటి బా అమ్మో మమ్మీ ఏం
ఇంతకు ముందు శ్రీముఖి మామ్ గారు కొంచెం వెయిట్ పుట్టాను ఉండేవారు అని ఇప్పుడు మేబీ హీరోయిన్ గా చేస్తున్నారు ఏమో తెలీదు కానీ మంచిగా ఫిట్ అయిపోయేసరికి అలా చూస్తూ ఉండాలనే ఫీల్ వచ్చేది కూర్చొని పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తూ అలా చూసేవాడిని సో అలా మ్యామ్ అలా చూస్తూ ఉండేవాడిని ఇంకా మాట్లా అంటే ఇంతకు ముందు కూడా మ్యామ్ తో వర్క్ చేశాను కొరియోగ్రాఫ్ చేశాను మ్యామ్ కి తెలుసు సో అప్పుడు మ్యామ్ కూడా నాకు తెలుసు కాబట్టి చాలా చనువుతో మాట్లాడారు అనమాట నాకు నాకు హ్యాపీ ఫీల్ అయింది అంటే నాకు ఎప్పుడు ఒక సెలబ్రిటీ ఒక పెద్ద హీరోయిన్ కానీ వాళ్ళు వచ్చి నాతో ఇంత ఇంత మంచిగా మాట్లాడింది లేదు సో మనకి అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ గుచ్చుకుంటుంది కదండి సో అలా మ్యామ్ తో ఛాన్స్ కొట్టేసాం డాన్స్ చేయడం రమ్య కృష్ణ గారు ఫీల్ అయ్యారు రమ్య మ్యామ్ షాక్ అయిపోయారు యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ బా చేయండి మాస్టర్ నెక్స్ట్ యాక్టింగ్ గా బా చేసుకోరండి అంతే ఎంకరేజ్మెంట్ ఎవరి డైరెక్షన్ లో కొరియోగ్రఫీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏ హీరోకి కొరియోగ్రఫీ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒకవేళ ఛాన్స్ వస్తే మీరు నాకు ఏ హీరో కొరియోగ్రాఫర్ గా ఏ హీరోకి కొరియోగ్రాఫ్ చేసినా నేను అది టాప్ హీరో అనే ఫీల్ అవుతానండి పెద్ద అంటే నాకు దొరకడం అవకాశం ఆ దొరకడమే పెద్ద విషయం కష్టం దొరకడం ఏ హీరో చిన్న హీరో కానీ పెద్ద హీరో కానీ ఎవరు దొరికినా వాళ్ళ హీరోనే హీరో హీరోనే వాళ్ళని నేను బెస్ట్ గానే చూపిస్తా అంటే ఇప్పుడు పెద్ద హీరో చాలా మంచిగా చూపించాలి చిన్న హీరో నార్మల్ గా చూపించాలి అలా కాదు ఎవరు దొరికినా వాళ్ళని ది బెస్ట్ గా చూపిస్తా ఆ టాలెంట్ నా దగ్గర ఉంది ఎస్ అది మాత్రం నిజం నమ్ముతాము ఈ ప్రోగ్రామ్ లో చూసుకున్నట్లయితే డిఫరెంట్ కాన్సెప్టెడ్ ఓరియంటెడ్ అనమాట అంటే ఒక డాన్స్ అంటే ఈ సాంగ్ కి ఇలానే డాన్స్ చేద్దామని కాకుండా నేను ఒకటి చూసా ట్రీస్ కట్టింగ్ ఎమోషనల్ అది కూడా అంటే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ ఎన్ని ఉన్నాయండి మీ నెత్తిలో సింపుల్ అండి ఇవన్నీ మన ఎక్స్పీరియన్స్ తో వచ్చినవే నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఎక్కువ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటాను ఎప్పుడు కొత్తగా ఏదైనా చేద్దామా ఏదైనా చూపిద్దామా సో ట్రాన్ బ్రదర్స్ లాంటి స్టైల్ ఇచ్చారు నాకు అంటే చాలా కష్టం అండి వాళ్ళకి మన స్టైల్ రాదు ఎంత తల బద్దలైపోద్ది అంటే వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి మీనింగ్ ఒక ఒక లిరిక్ ఒక చిన్న మీనింగ్ చెప్పడానికే రెండు గంటలు పడుతుంది నాకు వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకో రెండు గంటలు పడుతుంది తెలుగు మాస్టర్ గా జాయిన్ అవ్వాల్సింది ఒక పద్యంలో ఒక లైన్ ఇంత చెప్తారు వాళ్ళకి తెలుగు రాదు అది ప్రాబ్లం ఏదని చెప్తే క్యా క్యా అంటే ఇంకా నేను ఏం చేయాలి అరే నాయన సో అలా వాళ్ళకి ఒక్కొక్క లిరిక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ మీనింగ్ ఇలా ఉంది ఇలా చేద్దాం అంటే అప్పుడు వాళ్ళ స్టైల్ లో నేను నేను చెప్పిన మీనింగ్ కి వాళ్ళు ఒక్కటి చేస్తే దాన్ని కొంచెం కరెక్షన్ చేసుకొని అలా ఒక కొరియోగ్రఫీ ఒక సాంగ్ కొరియోగ్రఫీ చేయడానికి అంత కష్టపడే వాళ్ళు ఎస్ అది క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది అవుట్ పుట్ చూసుకున్నట్లయితే తెలిసిపోతుంది మీ నేటివిటీ ఏదైతే మీరు అందులో ఫిల్ చేయాలనుకున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది నార్మల్ వాళ్ళకి కూడా అంటే చాలా మంది కొన్ని కొన్ని ఏమంటారు అంటే జిమ్నాస్టిక్ అయిపోతుంది డాన్స్ అని కొంతమంది అనుకుంటారు బట్ మీ ఇది చూస్తుండే క్లియర్ గా కాన్సెప్ట్ అనేది మధ్యలో ఏమైపోయింది జడ్జెస్ కొంచెం సేమ్ స్టైల్ ఉంది మీది ప్రతి సాంగ్స్ సేమ్ స్టైల్ అని చెప్పారు అనమాట సో సేమ్ స్టైల్ అంటున్నారు ఎలాగబ్బా వీళ్ళకేమో మన స్టైల్ రాదు వేరే స్టైల్ చేపియాలంటే రాదు అనేది ఒక ఇది ఉండేది లాస్ట్ కి ఏం చేసామంటే ఎలా హార్డ్ వర్క్ చేసామంటే వాళ్ళకి డిఫరెంట్ గాను చూపించాము ఒక సూపర్ థ్రిల్లర్ ఒకటి యాక్ట్ చేసాము అందరూ షాక్ అయిపోయారు స్టాండింగ్ ఓవేషన్ అండ్ అలాగే మన స్టైల్ కి మన ఫోక్ సాంగ్ కూడా చేయించాను వాళ్ళతోటి సో జడ్జెస్ ఛాలెంజ్ ఇచ్చారు సో అది కూడా చేసి ప్రూవ్ చేసాం లాస్ట్ కదా ఫైనల్స్ అంటే అంత స్ట్రగుల్ మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్కటి హార్డ్ వర్క్ చేయడం జడ్జెస్ మనకి ఇలా చెప్పడం ఏది జడ్జెస్ మనకు వచ్చి ఈ మైనస్ చెప్పడం వాళ్ళకి ఇలా అనిపిస్తుంది అనగానే మేము వెళ్ళి మళ్ళీ హోమ్ వర్క్ చేసి హార్డ్ వర్క్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి వాళ్ళని నేను చేయించుకొని చాలా మేము మేము కొట్టుకునే వాళ్ళం చాలా ఎందుకంటే నాకు ఇలా కావాలంటే వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు కాదు మాకు రావట్లేదు అనేవాళ్ళు లేదు లేదు మనం చేయాలి అని చెప్పి మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకటి అయిపోయి ముగ్గురం తిట్టుకొని తిట్టుకొని మళ్ళీ ముగ్గురం ఒకటి అయిపోయి లేదు లేదు చేయాలి సో ఖచ్చితంగా చేయాలని చెప్పేసి ఇంకా మళ్ళీ అలా ప్రాక్టీస్ చేసి ఎందుకంటే మనకి అల్టిమేట్ గా యాక్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో నాకు జడ్జెస్ అందరూ అంత స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చేసి నీ కష్టం కనపడుతుంది నువ్వు ఇంత బాగా చేసావు యాక్చువల్లీ ప్రీ ఫినాలేకి ఇంత గ్రాండ్ గా చేసావు 
చెప్పేసరికి నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని బయటకు వచ్చాయి సో ఎమోషనల్ అయిపోయాను అందులో నాన్నగారు యా సో మేము ఇంతంత కొట్టుకునే వాళ్ళం కదా దీనికోసమే కదా కొట్టుకునే వాళ్ళం ఇంక దేనికి కాదు ఈ జడ్జెస్ అందరూ క్లాప్స్ కొట్టాలని వాళ్ళందరిని ఇంప్రెస్ చేయాలనే కదా అని అక్కడ అవుట్ అయింది ఎమోషన్ మొత్తం బర్స్ట్ అయిపోయింది ఎస్ ఆనంద్ బాష్పాల్ ఎస్ ఎస్ హ్యాపీ హ్యాపీ టు ఎస్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అప్పటి నుంచి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను హెయిర్ స్టైల్ మామూలుగా లేదు ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనము డాన్సర్ మనం డాన్స్ చేసేటప్పుడు మిరర్ లో చూసినప్పుడు మనకు మనం ఫస్ట్ స్టైలిష్ గా అనిపించాలి సో చేసేటప్పుడు ఇలా హెయిర్ షేక్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఒక స్టైల్ యాడ్ అవుతుందండి హెయిర్ ఉంటే ప్లస్ పాయింట్ జస్ట్ ఒక ప్లస్ పాయింట్ అంతే సో నేను ఇప్పుడు ఇలా అన్నానంటే హెయిర్ మొత్తం షేక్ అవ్వడం అది ఒక వేరే పిక్చర్ ఒక లుక్ తీసుకొస్తుంది సో అలా డాన్స్ చేసేటప్పుడు మనకు అందుకని డ్రెస్సింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఆ స్టైలింగ్ అనేది కొంచెం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం మనం ఫస్ట్ స్టైలిష్ గా చేస్తేనే వేరే వాళ్ళకి అది స్టైల్ గా కనపడుతుంది మనం స్టైల్ గా చేయకపోతే కనపడదు సో అందువల్ల నాకు నాకు రేపు నా నాకు పెళ్ళి అయిపోయి బాబు పుట్టినా నేను అంత బాగా చూసుకుంటాను లేదు నా హెయిర్ ను మాత్రం చాలా బాగా చూసుకుంటాను మీరు కూడా మంచి సక్సెస్ ని సాధించాలి మీరు అనుకున్న గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలి అట్ ది సేమ్ టైం మమ్మల్ని కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ ఉండాలి ఎస్ మాకు కనిపిస్తూ ఉండాలి ఎస్ కృషాంత్ మాస్టర్ బాలకృష్ణ గా కృషాంత్ మాస్టర్ గా కృష్ణ గా ఎప్పుడు ఆడియన్స్ లో ఆడియన్స్ గుండెల్లో మెదలాలి మీ మమ్మీ గారు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు పై నుంచి ఎక్కడ మీ పక్కనే ఉంటారు ఆవిడ ఆవిడ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారు మీ నాన్నని మంచిగా చూసుకోండి చెల్లిని అన్నయ్యని అందరినీ బాగా చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఐ హ్యాడ్ వెరీ నైస్ టైమ్ కొంచెం హార్ట్ ఫ్రీగా మాట్లాడగలిగాను నన్ను కూడా కంఫర్ట్ చేసినందుకు మీకు చాలా థ్యాంక్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది నాకు తెలుసు ఈ బిజీ స్కెడ్యూల్లో కూడా పిల్లి పిలవగానే వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్